ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹവായോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ആർ യു റെഡി ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ചിത്രം അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിതറിങ് പെറ്റൽസ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ അതായത് ഒരു ചെടി ഒരു ചെടിയിലൊരു പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ കൊഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഫ്ലവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്തുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കുക്കുംബർ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് കുക്കുംബർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോളം ശ്രദ്ധിക്കുക പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഓരോ പാർട്ടിനും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാണ് ഇപ്പോൾ പെഡിസൽ പെഡിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആണ് അതെന്തായിട്ട് മാറും പെഡിസൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവോ ഇല്ല അതെന്തായിട്ട് മാറും പെഡിസൽ ഓഫ് ഫ്ലവർ സോറി പെഡിസൽ ഓഫ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അല്ലേ പെഡിസൽ ഓഫ് ഫ്ലവർ എന്തായിട്ട് മാറും പെഡിസൽ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഞെട്ടില്ലേ അതായിട്ട് മാറും അടുത്തത് തലാമസ് തലാമസ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുക തലാമസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലക്സും കൊറോളയും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് എന്ത് തലാമസ് അല്ലേ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും സം ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കം ഫ്രൂട്ട് ചിലതിൽ തലാമസ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ തലാമസ് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബേസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാറും നെക്സ്റ്റ് കാലിക്സ് കാലിക്സ് എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു പൂവ് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണേത് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൂവ് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഫ്ലവർ ശ്രദ്ധിക്കുക സോറി ഫ്രൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണാനില്ലേ അത് അതിൻ്റെ കാലിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കാലിക്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാലിക്സ് റിമെയിൻ ഇൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഫ്രൂട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്സ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോള കൊറോളയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കൊറോള വിതറിങ് കൊറോള കൊഴിഞ്ഞു പോവും അല്ലേ കൊറോള അതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുക ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇല്ല കൊറോള കൊഴിഞ്ഞു പോവും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രൂ ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവറിയാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവ്യൂളാണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക ആഷ് ഗോഡ് ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കതിന് താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓവറി കാണാം ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഓവറി കാണാം അല്ലേ അതിനുള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഓവ്യൂളിൽ ഓവ്യൂളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓവ്യൂളിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഓവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും സീഡായിട്ട് മാറും വിത്തുകളായിട്ട് മാറും അതിന് പുറമേ കാണുന്ന ഓവറി നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആഷ് ഗോഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നെടുകയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെ രണ്ട് തരത്തിലും മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊന്നിലും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഫ്ലവർ വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ടു എ സീഡ് ഏത് ഭാഗമാണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഏത് ഭാഗമാണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവ്യൂളാണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എ ഫ്രൂട്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്
ഒരു സീഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓവറിയും ഓവ്യൂളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് സീഡ് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ മാങ്കോ മാങ്കോയിൽ എത്ര സീഡ് ഉണ്ട് ഒരു സീഡ് അല്ലേ ഡസ് എ ടൊമാറ്റോ ഹാവ് ഓൺലി വൺ സീഡ് പക്ഷേ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഒരു സീഡ് ഉള്ളുവോ അല്ല ടൊമാറ്റോയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സീഡ് ഉണ്ട് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോയിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൊമാറ്റോയിൽ കൂടുതൽ സീഡ്സ് വന്നത് യെസ് ടൊമാറ്റോ ഫ്ലവറിൽ ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മാങ്കോയിലാണെങ്കിലോ മാങ്കോ ഫ്ലവറിൽ ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സീഡായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എത്ര ഓവ്യൂൾ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് സീഡിൻ്റെ എണ്ണം മാറും ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഫ്ലവർ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹാവ് യു സീൻ ഫ്രാഞ്ചി പാനി ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ ഫ്രാഞ്ചി പാനി ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഫ്രാഞ്ചി പാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പകം മഞ്ഞ നിറത്തിലും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചെമ്പകല്ലേ ഈ ചെമ്പകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗൈനീഷ്യം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഗൈനീഷ്യം കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡസ് ദ ഫ്ലവർ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഓവറി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഓവറിയാണ് ഉള്ളത് അല്ല ഒരുപാട് ഓവറീസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് മേ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചി പാനി ഫ്ലവർ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അനോണ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ സീതപ്പഴം ഈനാംപഴം എന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചക്കപ്പഴം ഇതൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോള മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഓവറികൾ ഒരുപാട് എണ്ണം കാണാൻ കഴിയും ഓവ്യൂളല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ ഓവ്യൂളാണ് ഒരുപാട് എണ്ണം പറഞ്ഞത് ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ ഓവറികൾ ഒരുപാട് എണ്ണം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കൂട്ടം ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ വേറെ വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിളാണ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് എക്സെട്ര പോളിയാൽത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അരണമരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മർക്കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ മർക്കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല മർക്കസിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്കിലേ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ സെക്ഷന് അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടൊക്കെ ആദ്യം ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു നല്ല ഉയരത്തിൽ അതാണ് ഈ മരം അതിന് മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് മരത്തിൻ്റെ പേരാണ് പോളിയാൽത്തിയ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവറിൽ ഒന്നിലധികം ഓവറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിചിതമായ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാവ് യു സീൻ ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്
അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഫ്രൂട്ടായി മാറാത്ത കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഏത് നമ്മൾ ചക്ക ചവണി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പേരുകളാണ് പറയുക കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പേരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ചക്കച്ചുളിയും എന്താണ് ഓരോ ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഈ ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാൽ ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ടാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ടാണോ അല്ല അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മൊ പുറം ഭാഗത്ത് ഒരൊറ്റ കവറിങ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ആ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു കവറിങ് ഇല്ലേ മുള്ളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലവർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവർ ഓരോ ഫ്ലവർ ആണ് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മളത് ചെത്തി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓട്ട പോലെ നമുക്കൊരു മുള്ളു പോലെയൊക്കെ തോന്നാറില്ലേ അതെന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്കത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ഇതളുകളായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും പൈനാപ്പിളും ഏത് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് പിന്നെന്താ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഓവറികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് ഒരൊറ്റ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും ഓവറികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്തായി മാറുകയാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഓവറീസ് ആർ ദർ ഇൻ എ ഫ്ലവർ അതായത് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് അത് ഏത് ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സാമിൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പെക്കുലിയാറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓവറി ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സും എങ്ങനെ നോക്കുക ഹൗ മെനി ഓവറീസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ എത്ര ഓവറികൾ ഉണ്ട് നോക്കുക ഈസ് ദർ മോർ ദാൻ വൺ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ദ ഓവറി ഓവറിക്ക് അകത്ത് കൂടുതൽ ഓവ്യൂളുകൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഹൗ ആർ ദ ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓവറി ഓവറിയുടെ അകത്ത് ഓവ്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റർ ഗോഡ് ആഷ് ഗോഡ് ടൊമാറ്റോ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ നിറയെ സീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ഓവ്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സീഡും ഒരേപോലെയാണോ അതിൽ അറേഞ്ച് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് അത് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇനി ഇതെന്താണ് അടുത്തത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഷ്യൂ ഫ്ലവർ കാഷ്യൂ നട്ട് കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഏത് പാട്ടാണ് ആപ്പിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാഷ്യൂ ആപ്പിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ കാഷ്യൂ ഫ്ലവറിൽ അതിൻ്റെ തലാമസാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ സം പ്ലാൻസ് പാർട്സ് ലൈക്ക് പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സിഡ്ര ഡ്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും ഓവറി മാത്രമല്ല എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ചിലതിൽ എന്തായി മാറും അതിൻ്റെ പെഡിസലോ അല്ലെങ്കിൽ തലാമസോ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മറിഞ്ഞ് മറന്നു പോയി എന്ത് മാറിപ്പോയതാണ് തലാമസാണ് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കാഷ്യൂ ആപ്പിളിൽ സോറി തലാമസ് അല്ല പെഡിസൽ അതിൻ്റെ പെഡിസൽ ഉണ്ടാവില്ലേ സ്റ്റോക്ക്
മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പിയർ പിയർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബർജിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇതും എന്താണ് അതിൻ്റെ താലസാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്പിൾ പിയർ പിന്നെ ഏതാണ് കാച്ചു ആപ്പിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലവർ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഗീവൺ ബിലോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് ഫ്രൂട്ട് മൂന്ന് തരം ഫ്രൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ചില്ലി അരീക്കനട്ട് അരീക്കനട്ട് അറിയില്ലേ അടയ്ക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ആസ് എ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്നെഴുതാ മാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഒരുപാട് ഓവറി ഉള്ളത് ഏതിലാണെന്ന് എഴുതാം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ഓൺ വൺ ബൈ വൺ സിംഗിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏതാണെന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിയോൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് വിതറിങ് എന്താണ് വിതറിങ് കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നട ശേഷം ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ മാംഗോ ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഫ്രാഞ്ചിപ്പാനി നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഡാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് കാഷ്യു ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പിയർ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഡെഫിനിഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി വെൽ താങ്ക് യു